ഡോക്ടേഴ്സ് വീണ്ടും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം ബി ആർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ മോണരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ മണികണ്ഠൻ ജി ആറാണ് സർ സ്വാഗതം നമസ്കാരം സർ ഒരുപാട് അമ്മമാർ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന ദന്തരോഗങ്ങൾ കുട്ടികളിലെ പല ദുശീലങ്ങളും ദന്താരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ദുശീലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ദന്താരോഗ്യ അല്ലെങ്കിൽ ദന്ത ക്രമീകരണ വൈകല്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാറ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരലൂറുന്ന ശീലം അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ സക്കിങ് ഇതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തള്ളവരിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന തം സക്കിങ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ വായിലൂടെ ശ്വാസമെടുക്കുന്ന ശീലം വതന ശ്വസനം അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് മൂന്നാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവ് അമിതമായിട്ട് തള്ളുന്ന ശീലം ടങ് ത്രസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ നെയിൽ ബൈറ്റ് നഹം കടിക്കുന്ന ശീലം അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിപ് ബൈറ്റിങ്ങും കൂടെ കാണാറുണ്ട് ചുണ്ട് കടിക്കുന്ന ശീലം പിന്നെ പല്ലെറുമൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത്തരം ശീലങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ദന്ത ക്രമീകരണ വൈകല്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാറ് ഇത്തരം ദുശീലങ്ങൾ കാരണം എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് തം സക്കിങ് നമുക്ക് നോക്കാം തം സക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിരലൂറുന്ന ശീലം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എല്ലാ കുട്ടികളിലും നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ശീലമാണ് ഈ തം സക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കാരണം തേടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ലോകപ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു വികസനത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദദായകമായ സോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഷർ സോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും കുട്ടിക്കൊരു പ്ലഷർ സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇറോട്ടിക് സോൺ ആയിട്ട് മാറാറ് അപ്പോൾ ഓറൽ സ്റ്റേജ് ജെനിറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലഷർ കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീടുള്ള സ്റ്റേജിൽ കുട്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ പാരൻസും ഒക്കെ വർക്കിംഗ് പാരൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ റിസോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു തം സക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിരലൂറുന്ന ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് അതായത് അവർക്കൊരു ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഫീലിംഗ് കാരണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശ്രയിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ശീലമായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ഈ തം സക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നോർമലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് കുട്ടി തുടരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ വിരലുകൾ ഈ പല്ലുകൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മർദ്ദം കാരണം പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ മേൽത്താടിയിലെ മുൻനിര പല്ലുകൾ അമിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് തള്ളാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മിക്കവാറും തംസക്കിങ് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ കൂടെ തന്നെ നാവ് തള്ളുന്ന ശീലമൂടെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും മുൻനിര പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ വിടവ് വരാനും അതൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അണ്ണാക്കിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ട് പലപ്പോഴും ഒരു വീ പോലൊരു ഷേപ്പായിട്ട് മാറാനും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പല്ലുകൾക്കിടയിൽ അകലം ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ അതായത് ഒരു അഭംഗി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പല്ല് കമ്പി ഇട്ട് അടുപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ദന്ത ക്രമീകരണ വയലിൽ അത്രയും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറാറുണ്ട് പിന്നെ പലപ്പോഴോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു വിരലിൻ്റെ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ശുചിത്വക്കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിൽ മറ്റ് അണുബാധ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാരണമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മാതാപിതാക്കൾ അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിനെ ശകാരിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ മേലിൽ ഒരുപാട് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നതിന് പകരം കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഒരു സിദ്ധാന്തം പറയുന്നുണ്ട് ബീറ്റ ഹൈപ്പോസിസ് ഡൺലപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു രസകരമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും ഒരാളോട് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യാ
ഇത് അമ്മമാർ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി ആലോചിക്കും ഞാനും ഈ ഒരു ശീലം തുടരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെയും ആ ഒരു സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടാം പല്ലുകൾക്ക് ഒരുപാട് വൈരൂപ്യം സംഭവിക്കുക എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വയം നിർത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രാത്രിയിൽ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഈ വിരലിന് ഒരു വീടുണ്ടെന്ന് ഒരു രസകരമായിട്ട് കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൈയുറ പോലെ ധരിക്കാവുന്ന ഒരു തം ഹോം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ഒരു അക്രലിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്പാണ് അപ്പോൾ രാത്രി ഇത് ഇത് തമ്പിൻ്റെ വീടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തള്ളവരൻ്റെ വീടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത പോലെ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ഇതിനെയും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനതിൻ്റെ പാട്ടിന് വിട്ടേക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈയുടെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുഞ്ഞത് വിരൽ ഊറുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാൻഡേജ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെൽക്രോസ് രീതിയിലുള്ള സ്ട്രാപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷർട്ടുകളുണ്ട് മൈ സ്പെഷ്യൽ ഷർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൈപ്പുള്ള ലായനികൾ നമ്മുടെ വിരൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എരിവുള്ളത് കഴിവത് ഒഴിവാക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കായം പോലെയുള്ള കൈപ്പുള്ള പക്ഷെ ഒറ്റ ദിവസം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതൊരു മിനിമം ഒരു മൂന്നാഴ്ച സ്ഥിരമായിട്ട് ആ കുട്ടി വിരലൂറുന്ന വിരൽ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്താൽ കുട്ടിക്ക് തന്നെ എന്തോ അത് വായിൽ വെക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിരൽ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഴയ ആ ഒരു ഇതില്ല ഒരു കൈപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിർത്താനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറമെ തന്നെ മേടിക്കാൻ എന്ന ഫോമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് തന്നെ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് തന്നെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലായനികളുണ്ട് അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു ചില ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായം ചില അപ്ലയൻസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ലയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ കമ്പിയെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം വായിൽ ഒറ്റ കമ്പി ഇടാറുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഈ സ്ലേറ്റിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ അബാക്കസ് ഉണ്ടാവും മുത്തുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തമ്പ് കൊണ്ട് തള്ളവരൽ കൊണ്ട് പല്ലിൽ ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ മുത്തിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തുനിന്ന് വരത്തോട്ടേക്ക് ഉരുട്ടി കളിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഫിംഗറിൻ്റെ മർദ്ദം പല്ലിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു ഇതിനകത്തോട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വികേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു തം സക്കിങ്ങിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ദുശീലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മമാർ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് തംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ശീലം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ശീലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടങ് ട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നാവ് കൊണ്ട് തള്ളുന്ന ശീലം ടങ് ട്രസ്റ്റിംഗ് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയാം നമുക്ക് മുലപ്പാല് കുടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു കുപ്പിപ്പാലാവുന്ന ഒരു ആ ഒരു ടൈമുണ്ട് നമ്മൾ ആ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുപ്പിപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആ നെഗറ്റീവ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സക്ക് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് സക്ലിംഗ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സക്കിംഗ് മാറിയിട്ട് ആ റിഫ്ലക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻഫെൻറ്റൽ റിഫ്ലക്സ് മാറേണ്ട ടൈം ആവുന്നുണ്ട് അത് ഇൻഫെൻറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള സക്കിംഗ് പാറ്റേൺ മാറിയിട്ട് ഒരു അഡൾട്ട് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയും ഇൻഫെൻറ്റൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് കുടിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് വലിയ ആൾക്കാരായിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുടിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആ പഴയ രീതിയെ തുടർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നാവ് കൊണ്ട് അമിതമായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പല്ല തള്ളുന്ന ഒരു ശീലമാണ് അതായത് നമ്മൾ ടങ് ട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ഈ ഒരു മർദ്ദം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മേൽത്താടിയിലെ പല്ലുകൾ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് തള്ളാറുണ്ട് അതൊരു മെയിൻ പ്രശ
അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ആ കോട്ടൺ കോട്ടൺ താഴെ വീഴുന്നുണ്ട് അതേസമയം വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോട്ടൺ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു കുട്ടി മൗത്ത് ബ്രീത്തർ ആണോ അതോ ഓറൽ ബ്രീത്തർ അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നേസൽ ബ്രീത്തർ ആണെന്നുള്ളത് നേസൽ ആണോ ഓറൽ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നേസൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അതൊക്കെ 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 ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ എസ് എക്സസൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാരങ്ങ മിഠായി പോലെ ചെറിയൊരു മിഠായി നമ്മുടെ അണ്ണാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ സ്പോട്ടിൽ കുട്ടിയുടെ നാക്കിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടങ് ക്രസ്സിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ചില വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഓടക്കോഴി പോലെ പുല്ലാങ്കോഴി പോലെയുള്ള ചില ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നാവിൻ്റെയും മൂക്കിൻ്റെയും പ്രഷറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആ ഒരു വേ വൈരുദ്ധ്യ അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനം കാരണമാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടി ഈ മൂക്കിന് വരാൻ വായുടെ ശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ ചില കേസ് നമുക്ക് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജർ വഴി അതായത് ശസ്ത്രക്രിയ വഴി ചിലപ്പോൾ പല ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അനാട്ടമിക്കലായിട്ടുള്ള ഘടനാ വൈകല്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില പ്രത്യേക ശസ്ത്രക്രിയകൾ നമ്മുടെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റും ഇ എൻ ജി ഡോക്ടറും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർജറീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ സർജറിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഡിവൈസസ് ചിലപ്പോൾ ധരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രശ്നം തീരുന്നത് അതായത് ടങ് ക്രസ്റ്റി നാവ് തള്ളുന്ന ശരിയത്തിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരിഹാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഇത്തരം ദുശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പല കാരണങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഘടനാ വൈകല്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് ചില അസുഖങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് പാർശ്വഫലമായിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ചില ആൾക്കാരിൽ ഹബിച്വലായിട്ട് അവർ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇതൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഇത് തുടരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഉദാഹരണം നാലാമത്തെ ശരീരത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെയിൽ ബൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അഹം കടിക്കുന്ന ശീലം അതും തംസ് അക്കിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ബാക്കി പത്രമായിട്ട് പറയാം അതായത് പലപ്പോഴും ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മിക്കവാറും ചെറുതേ തുടങ്ങുന്ന ശീലം അവർ പലപ്പോഴും ഒരു ഹൈസ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ തുടരുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നഹം കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഹം കടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മുന്നിലെ പല്ലുകളുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ പിന്നെ പുളിപ്പ് വരാനും അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ തേയ്മാനം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഉൾഭാഗത്തോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തേയ്മാനം കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിലെ പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വാ കൂട്ടി അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയും പല്ലുകൾ തമ്മിൽ വിടവ് വരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് അഴുക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിൽ പോയിട്ട് വായിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാവാനും ചിലപ്പോൾ വയറിലോട്ടൊക്കെ അണുബാധ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാണ് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ചുണ്ട് കടിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലിബ് ബൈറ്റിങ് ഉണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് തള്ളാനും ചുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തോട്ടേക്ക് തള്ളി വരാനും ഇവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ മലർന്ന് വരാനും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ മുൻനിര പല്ലുകൾ കീഴ്ത്താടിയിലെ മുൻനിര പല്ലുകൾ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ശീലമാണ് ഈ നഹം കടിക്കുന്ന ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് നെയിൽ ബൈറ്റിങ് അപ്പോൾ നഹം കടിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നഹം കടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ മേൽത്താടിയിലെ മുൻനിര പല്ലുകളുടെ അഗ്രത്തിന് നന്നായിട്ട് തേയ്മാനം ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ പുളിപ്പുണ്ടാവാനും അതുവഴി നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ പൾപ്പിനെ ബാധിച്ചിട്ട് അവിടെ അണുബാധ ഉണ്ടാവാനൊക്കെ കാരണമാവാറുണ്ട് പിന്നെ നഹത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഒരു ഡേർട്ടൊക്കെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാക്കിയകത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ പലപ്പോഴും വയറിനൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ കാരണമാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ശീലമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലിബ് ബൈറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മിക്കവാറും കാണുന്ന കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിലാണ് മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം